நம்ம இது மட்டும் பார்ட்னர்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது டீடு ஸோ அக்ரிமெண்ட்டை தான் டீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்கும் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாக்குமெண்ட் இன் ரைட்டிங் தட் கண்டெயின் தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ஸோ அக்ரிமெண்ட்டை தான் இங்கே பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் ஸோ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அக்ரிமெண்ட்டில் ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் கம்பல்சரி இந்த அக்ரிமெண்ட் அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் டீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது கம்பல்சரி கிடையாது இட்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் நம்மளோட இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூலே இருக்குது ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் பட் இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது பட் இன்கேஸ் இதை நம்ம ப்ரிப்பேர் அதாவது நம்ம ஒரு எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அதாவது ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அன் எவிடென்ஸ் ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் அமாங் தி பார்ட்னர்ஸ் ஸோ எந்த இஷ்யூஸ் இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸை கேரி பண்ணுறக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இது மட்டும் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக பார்த்தோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் பார்ட்னர்ஷிப் டீடை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டென்ட் ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றத ஸோ மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட கொஸ்டின்ஸில் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு அதோட கண்டென்ட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கவும் சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா நேம் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு அந்த நம் என்ன பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸோட நேம் இருக்கணும் நேச்சர் ஸோ அந்த பிஸ்னஸோட நேச்சர் ஒன்றா வந்து இட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லைனா செல்லிங் லைக் ரீசெல்லிங்காக இல்லை செல்லிங்காக பையிங் அண்ட் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸாக ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிஸ்னஸை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ எந்த இடத்துல அந்த பிஸ்னஸ் இருக்குது ஸோ அதோட அட்ரஸ் தான் பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஸோ எப்போ அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்குது எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இருக்க போகுது ஸோ டியூரேஷன் சில பிஸ்னஸ் டியூரேஷன் டூ இயர்ஸ் நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் இல்லை ஒன் இயர் நாங்கள் பண்ணுறோம் இல்லை டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ அந்த டியூரேஷன் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்கேஸ் ஒன் இயர் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஒன் இயர் திருப்பியும் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் திருப்பியும் வந்து ரெனியூல் மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆல் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ இந்த இது பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே யாரெல்லாம் வராங்களோ அந்த அந்த பார்ட்னர்ஸோட நேமும் அட்ரஸும் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கணும் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஈச் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது டீட்டெயில்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஸோ என்ன ரேஷியோவில் அவங்க ப்ராஃபிட் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் அலோகேட்டட் டு ஈச் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ ட்ராயிங்ஸ்னா என்ன நம்ம பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுக்கிற நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண கேபிட்டல்லேருந்து நம்ம பர்சனல் யூஸ்க்காக நம்ம எடுக்கிறது தான் ட்ராயிங்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பி அலவுட் ஆன் கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டல்ன்றது நம்ம இப்போ இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதாவது பிஸ்னஸ் அண்ட் ஓனர் ரெண்டு பேருமே செப்பரேட் என்டிட்டி தான் ஸோ பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லைக் ஓனருமே வந்து அவருக்கு லயபிள் தான் ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து திருப்பி ஓனருக்கு அமௌண்ட்டு ரீபே பண்ணும் ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ செப்பரேட் என்டிட்டி கான்செப்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் திருப்பி நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஓனர் அதாவது சோல் ட்ரேடரோ இல்லை எந்த பிஸ்னஸுமே அமௌண்ட் வந்து கே வந்து கொடுப்பாங்க இதுக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் அதை வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ நான் வந்து பிஸ்னஸாக இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பர்சன் வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என் பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம கேபிட்டல் எங்கே போடுறோம் லயபிலிட்டியில் ஏன்னா பிஸ்னஸ் திருப்பியும் ஓனருக்கு அவர் ரீபே பண்ணணும் ஸோ அப்போ அந்த ரீபே பண்ணுற அமௌண்ட்டை இப்போ நான் திட்ட லோன் வாங்கியிருக்கோம் இல்லை கடன் வாங்கியிருக்கோன்னா அவருக்கு நம்ம ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பே பண்ணுவோம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு பி அலவுட் ஆன் கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டலுக்குமே அதே ரேட்டு தான் ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த எவ்வளோ கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கேபிட்டலுக்கு அவங்க தகுந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் ஸோ ஏதாவது லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஏதாவது லோன்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தாலோ இல்லை ஈச் பார்ட்னர்ஸ்
நெக்ஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூ பார்ட்னர்ஸ் திடீர்னு இப்போ நாலு பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அஞ்சாவது இன்னொரு ஒரு பார்ட்னர் வராங்கன்னா ஸோ அந்த புது பார்ட்னருக்கு எப்படி என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்றதையும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கணும் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூ டு தி ரிட்டையர் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ என்னோடய பிஸ்னஸில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அதுலேருந்து யாராவது ரிட்டையர் ஆகிறாங்க ஸோ அதுலேருந்து ஒருத்தர் போகிறாருன்னா ஸோ அவருக்கு என்னென்ன செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன ஃபினான்ஷியலாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஸோ இன் கேஸ் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிறாருன்னா அவருக்கு என்னென்ன செட்டில்மெண்ட் டியூஸ் ஸோ இன் கேஸ் அவர் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம பே பண்ணோம் இன் கேஸ் அமௌண்ட்டாக இல்லாமல் அவர் அசட்டாக அசட்டாக கொண்டு வந்திருந்தாருனா அந்த அமௌண்ட்டு பே பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இன் கேஸ் அவர் லோன் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த லோன் எல்லாம் அவர் பே பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸுமே இதில் வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட் வில் அண்ட் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டி அட் தி டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் இப்போ நம்ம சொன்ன ப்ரொசீஜர் ஃபார் அட்மிஷன் ஆஃப் நியூ பார்ட்னர்ஸ் ஸோ ஒரு பர்சனை அட்மிட் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ அதாவது ஒரு பார்ட்னர்ஸை வந்து இன்வைட் நியூ பார்ட்னராக உள்ளுக்கில் வரும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ அவர் உள்ளுக்கில் வரும்போது ஓல்டு ஓல்டு ஸ்டாக்ஸ் ஓல்டு லயபிலிட்டிஸ் எல்லாமே திருப்பி வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற அசட்டையும் லயபிலிட்டியும் திருப்பியும் வேல்யூவேட் பண்ணி புது அசட் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ குட் வில் அப்படின்றதுமே ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட ரெப்யூட்டேஷன் வந்து குட் வில் அப்படின்றாங்க ஸோ அதையுமே வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்போ அட்மிஷன் அப்போவும் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ரிட்டை ரிட்டையர்மெண்ட் ஸோ ஒரு பர்சன் இங்கே ரிட்டையர் ஆகி போ ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகி போகிறாரு அப்படின்னா ஸோ அப்போவும் இந்த ப்ரொசீஜர் நடக்கும் இது வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட் வில் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ஒரு பார்ட்னர் டெத் அதாவது இறந்து போகிறாருன்னா அப்போவும் இந்த ப்ரொசீஜர் நடக்கும் ஸோ அப்போ மூணு ஸ்டேஜஸ்லாம் நடக்கும் ஒன்று வந்து புது பார்ட்னர்ஸ் யாராவது நியூ பார்ட்னர் ஜாயின் பண்ணாலும் இல்லைன்னா ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ரிட்டையர் ஆகி போகிறாரோ இல்லைன்னா டெத் ஆனாலும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் ஸோ வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட் வில் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கணும் ஸோ அதை அந்த வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் அந்த டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இன் கேஸ் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டியூ டு தி லீகல் ஹையர்ஸ் இன் கேஸ் இப்போ யாராவது எதா பார்ட்னர்ஸ் இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பார்ட்னர்ஸோட லீகல் ஹையருக்கு என்னென்ன செட்டில்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் யார் யார் யாருக்கு அவன் செட்டில் பண்ணணும் ஸோ அந்த யார் வந்து இப்போ எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒருத்தவ ஒருத்தர் இன்சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கீழே அவங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கணும் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதாவது நாமினிஸ் நம்ம வைப்போம்ல எல்லாத்துலேயுமே ஸோ நம்ம பேங்க்லேயும் நாமினிஸ் வச்சோம் ஸோ எதாவது பாலிசிஸ் எடுத்தாலும் நாமினிஸ் இருக்கும் ஸோ இதுலேயே வந்து நாமினிஸை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் அ ஃபார்ம் ஸோ இது மட்டும் நம்ம பார்த்தது என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஸோ லாஸ்ட் இன் கேஸ் அந்த ஃபார்ம் வேண்டாம் அதாவது பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நாங்கள் இதுக்கப்புறம் பண்ணலை அப்படின்னு அவங்க அந்த பிஸ்னஸ் என் பண்ணும் போது அப்போ என்னென்ன செட்டில்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையுமே இந்த கண்டென்ட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீனுமே ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நேம்லேருந்து ஸோ அவங்க பிஸ்னஸ் எண்ட் ஆகிற மட்டும் இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கணும் எதில் பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் இன் கேஸ் இப்போ நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் டீடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஸோ நான் என்னென்ன பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெமுனரேஷன் டு தி பா பார்ட்னர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் அப்படின்னா சேலரி ஸோ சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க ரெமுனரேஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க எதில் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஏயில் சப் டிவிஷன் ஏயில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஸோ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஸோ நான் எப்படி சொன்னால் ஸோ இன் கேஸ் இதில் டீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்னர்ஸும் எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கணும் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணலாம் பட் இதில் வந்து டீடு இல்லாதப்போ அதாவது அக்ரிமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலனா ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதில் அதுவும் எங்கே இருக்குன்னா செக்ஷன் தேர்ட்டின் பியில் இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஸோ நான் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி
ஸோ இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இன் கேஸ் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் இன்வால்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாத கம்பெனியாக இருந்தால் ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சரிங் விட்டலாம் மீதி மூணுமே பண்ணணும் ஸோ ப்ராஃபிட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் லெவன்த்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ ட்ரேடர்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்றது அதே தான் இங்கேயும் ஸோ ப்ராஃபி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எது பண்ணணும் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நான் அதை சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து இந்த அக்கௌண்ட் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராஃபிட் அவங்க கிடச்சிருக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது சர்ப்ளஸ் ஏதாவது அமௌண்ட் அவங்களுக்கு எக்ஸஸாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அது எதில் வரும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷனில் தான் அந்த அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதா பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நான் நம்ம சோல் ட்ரேட்டர்ஸில் பார்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அதே தான் இங்கேயும் ஆனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ எப்படின்னா சோல் ட்ரேடர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை எங்கள் டேரெக்ட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பார்ட்னர்ஸ் அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோட நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் லாஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் இங்கே பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்ன பண்ணுவோன்னா இன்கேஸ் பார்ட்னர் ட்ரேடிங் அதாவது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எங்கே போடணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷனில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதை என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்து சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம சம்ஸ் போடும் போது நம்ம அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் அப்படின்றது நம்ம அதில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் பட் இதில் உங்களுக்கு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இதில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்னென்ன போடணும் பேசிக்ஸாக என்னென்ன போடணும் நாலு ஐட்டம் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஒன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் நெக்ஸ்ட்டு சேலரி நெக்ஸ்ட்டு ஏதாவது ரெமரேஷன் டியூ டு தி பார்ட்னர்ஸ் அதாவது கமிஷன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து எதில் வரும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ இது மீதியுமே வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட்டில் வராது பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே சேலரி ரெமரேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே எங்கே வரும்னா இங்கே தனியாக இதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஆனால் சோல் ட்ரேடர்ஸில் நம்ம போட்டிருப்போம் கேபிட்டல் போட்டிருப்போம் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸும் போட்டிருப்போம் ட்ராயிங் ட்ராயிங்ஸும் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாமே நம்ம எதில் போட்டோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட்டோம் ஸோ அதர் சோல் ட்ரேடர் இது பார்ட்னர்ஷிப்பு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ இதில் இருக்கிற பேலன்ஸ் நம்ம எங்கே போடுவோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் இருக்குது ஸோ பார்ட்னர்ஸோட தனித்தனி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே இதுலேருந்து டேரெக்டாக எங்கே போகணும் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டலில் போகும் ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் எங்கே இருக்குன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேபிட்டலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே சோல் ட்ரேடர் ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எப்போதுமே சோல் ட்ரேடர் எங்கே இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டை தான் நம்ம காட்டுவோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டை தான் நம்ம காட்டுவோம் இது சோல் ட்ரேடர்ஸ் ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப் கன்சர்னோட தான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ பேலன்ஸை வந்து இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் ஒன்று அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம அடுத்த இன்ஃபர்ம் அடுத்த மெத்தட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து எப்படி என்னென்ன வரும் அப்படின்றது ஸோ மோஸ்ட்டாக இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டலில் போட்டுருவாங்க ஸோ இப்போ இன் கேஸ் மிஸ்டர் ஏ இருக்காங்க மிஸ்டர் ஏ பிசி ஸோ மூணு பேர் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னா ஏயோட கேபிட்டல் தனியாக இருக்கும் பியோட கேபிட்டல் தனியாக இருக்கும் சியோட கேபிட்டல் தனியாக இருக்கும் ஸோ இன் கேஸ் ஏ ஏதாவது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷ்னலாக எதாவது கேபிட்டல் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை பி அவங்க அடிஷ்னலாக அமௌண்ட் எதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி இல்லைனா எதாவது வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்களோ